Ciao a tutti, oggi abbiamo con noi Lynn Sedler da Santa Barbara, California, che ci darà un po' di eh, idee e consigli su come gestire al meglio questi, questo periodo così difficile, questo momento di crisi. Quindi la salutiamo e cominciamo subito a farle qualche domanda. Hi Lynn, thank you very much for being with us today. It's My really pleasure. a pleasure and an honor having you here. Great, thanks for inviting me. It's always a pleasure to work with you. Thank you. Uh, the first question I wanted to ask you is, uh, what do you see that is going on in, uh, in families uh, during this time of crisis? So what's uh, common issues or problems that family has to face with? Chiedo a Lina come prima cosa che tipo di, di problemi sta notando in questo periodo all'interno delle famiglie? Well, I think it varies quite a lot depending on the ages of the children and the situation of the family. Credo che vari molto in base all'età dei bambini e alla situazione della famiglia. And some obvious things in terms of just uh, an increase of all different kinds of stress. Eh, alcune cose possono essere piuttosto ovvie, come ad esempio un incremento di tutti i tipi di stress. Concerns about health, finances, uh, family members. Preoccupazioni sulla salute, sulle finanze, sui membri della famiglia. And of course, uh, the situation gets more complex because there's so much more time at home together. E la situazione diventa ancora più complessa perché c'è più tempo da passare insieme. And All normal routines are disrupted without any warning, really. It's been so, so quick. Tutte le routine sono state distrutte senza nessun preavviso, in maniera molto veloce. And what I'm finding is that as the weeks go by, that the situation continues to change at homes. E quello che noto è che nelle case, intanto che passano le settimane, la situazione continua a cambiare. So I see that the parents and the children are sort of moving through a whole cycle of experiences and emotions. I bambini e le famiglie si stanno muovendo in un ciclo di situazioni ed emozioni. So for example, I think in the beginning there was this kind of shock and quick adjustment just in terms of logistics of the home. All'inizio c'era questo shock e questi aggiustamenti veloci, soprattutto in termini di logistica, cosa fare a casa. And then some uh, period of a lot of fear of who's going to be ill, how do we stay safe. Poi una serie di preoccupazioni a proposito della paura, quindi come fare a stare sicuri, qualcuno si ammalerà. And a lot of my clients and their parents actually then sort of hit a... a phase of being angry and frustrated about all the things they were losing and missing. E la maggior parte delle persone che seguo, sia genitori che bambini, sono finiti in un'altra fase ancora ad essere arrabbiati per la situazione. And of course, Italy is three or four weeks ahead of what's happening here in the United States. E in Italia è tre, quattro settimane avanti rispetto a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. And I think what's happening now here is we're starting to get to this next wave of uh, realizing that this is going to be going on for a long time. In some, some way, it's unclear. E quello che stiamo affrontando qui negli Stati Uniti in questo momento è che stiamo realizzando che questa situazione andrà avanti per molto tempo in un modo che non sappiamo prevedere. So I think whatever is going on in the family, in terms of their specific issues, there are definitely some themes around uh, this sort of emotional roller coaster and just uncertainty. Eh, ci sono delle costanti all'interno delle famiglie e una la potrei definire questa specie di eh, montagna russa emotiva e lo stare con l'incertezza. I think that's probably kind of how I'm seeing things today. It keeps changing. Ok, quindi questo è il modo in cui vedo le cose in questo momento, che stanno continuando a cambiare. 
so um, do you think there's something that um, families uh, needs to know that can help uh, how to manage the routine for uh, um, keeping up somehow with this roller coaster of emotions and this uncertainty uh, also because of what you said it's going on and on and on quindi chiedo a Lynn c'è qualcosa che possiamo dire alle famiglie qualche consiglio qualche uh, idea per um, gestire questa montagna russa emotiva e questa incertezza well we've been hearing a lot this metaphor about parents putting on their own oxygen mask first we hear about when we're picking a ride on the plane eh, abbiamo sentito molto in questi giorni parlare di questa eh, metafora eh, eh, rispetto a quello che si dice quando si è in un aereo. Si dice ai genitori eh, di mettere, la, in caso di emergenza, la propria maschera ad ossigeno prima. E io credo che sia molto really importante che gli adulti in the home sono really the most responsible per come stanno il their own stress, il loro own emotional process. And if they're really struggling, uh, their uh, chaos is quite contagious. E credo che questa sia una metafora molto appropriata. Gli adulti sono i più eh, responsabili per la loro situazione emotiva e eh, se si fanno eh, sommergere in qualche modo da questo caos emotivo, il loro stress può diventare contagioso. And so I think it's really... Um, reasonable that parents are going to have some bad days. They're going to be experiencing their own anxiety and frustration and exhaustion. E credo sia verosimile e quindi i genitori dovrebbero mettere in preventivo che avranno la loro dose di stress, di tristezza, di essere esausti. I, I had mine, I can confirm. <laughs> And so to sort of normalize this for parents, you know, that, you know, in the beginning of the crisis, I was joking that, you know, I was pretty stable about five days a week, but I couldn't predict which two I was going to feel unstable. Io così scherzavo anche su questa cosa dicendo che durante questo periodo sono stabile cinque giorni a settimana, ma non posso prevedere quali saranno quei due giorni in cui non lo sarò. So I think if the parents could sort of um, communicate with the whole family that this is a stressful time, we're going to have some bad days, and we can always go back and repair, right? So, you know, if I'm having a bad day today and I'm not pleased with how I'm communicating, as soon as I become aware, I can go back to my family and, and try to have some communication about that I want to improve the way I'm responding. Allora, una cosa molto importante è comunicare con i propri figli. Ad esempio, comunicare il fatto che è una situazione particolare in cui eh, io stesso, genitore, andrò incontro a delle giornate stressanti e mh, però sarò disponibile a un processo di riparazione in qualche modo. Cioè, succederà che sarò stressato, però poi, insomma, ne potremo parlare e potremo recuperare la situazione in qualche modo. Questo è molto importante. So... For our uh, clients who are not therapists, right, they may not have as much experience with this, you know, kind of daily checking in, like really being interested in process and taking time to talk about it with everyone in the family. Really, how are you doing? What's going on? And being able to listen. Per quelli um, che non sono terapeuti e quindi non sono abituati a essere sempre dentro questo processo di check-in e quindi confrontarsi su come si sta, io credo che questo sia veramente uno spazio che è importante darsi. Eh, anche proprio per dire semplicemente come stai, cosa ti sta succedendo oggi e ascoltare soprattutto. I think there's a lot of opportunities for uh, parents to explore and experiment with family meetings, you know, maybe nothing formal, but just sort of every day or every two days, really checking in. How is everybody doing? 
credo sia il momento per sperimentare dei meeting di famiglia, degli incontri di famiglia, magari non ogni giorno, magari ogni due giorni, ma stabilire un tempo per guardarsi e dirsi come sta andando. So I think it's an opportunity to practice normalizing the whole range of emotion. Ed è un'opportunità per praticare la normalizzazione di tutto il range dell'emozione, qualsiasi emozione va bene. So that's about parents and their stress and their children's stress. Um, and I think the other thing is sort of how to manage the, that this is very exhausting. This whole process is really exhausting. You mean uh, for parents or for everyone? Mostly for parents, I think. E una cosa da tenere in considerazione è che questo periodo è veramente molto stressante per i genitori. You know, while you was talking about it, I was thinking about uh, so many parents that this um, exhausted and stressed about uh, uh, homeschooling in particular. So th there's a lot of things to do and they are really tired. Right. E sì, stavo dicendo che specialmente la didattica a distanza in questi giorni insomma, viene segnalata parecchio come un punto di grande stress e grande fatica per le famiglie. I teach a, a graduate course at the university here and I use the Zoom polling and every class I ask questions about stress because it keeps changing. E tengo un corso all'università e in ogni classe faccio dei questionari attraverso Zoom a proposito dello stress e cambia tutte le settimane. And I, there are different kinds of stress. Stress about my health, my family's health. E ci sono tanti tipi di stress, ad esempio la mia salute, la salute della mia famiglia. About finances, about work, about school. Soldi, lavoro, scuola. So parents have a lot to worry about right now and they're probably not sleeping well. E i genitori mh, non stanno avendo un grande periodo in questo, in questo periodo appunto e probabilmente non stanno dormendo bene. This is a very common topic I was thinking about it. Yeah. So maybe they have too much work or maybe they don't have enough work, but both are stressful. Può darsi che abbiano troppo lavoro e può darsi che non ne abbiano per niente e tutte e due le cose sono stressanti. And I have to say about gender, I don't know if you agree on, or not, but it's not gender equal. Women are more stressed than, than men by now. I don't know. I don't know about that, but um, we'll see. Well, see. Ok, ok. No, dicevo che sembra che le donne siano un pochino più stressate degli uomini rispetto alle cose da fare. Uh, so, the other thing I had in mind was uh, uh, asking you to consult your uh, crystal ball and uh, having uh, uh, provisions and uh, suggestions for the future. What, what, are you, uh, what are we going to go through? In your opinion, chiedo a Lynn un po', un po' scherzosamente, un po' no, cosa vede nella sua sfera di cristallo, cioè cosa ci aspetta e a cosa ci dobbiamo preparare. Well, I think one thing that I can say for sure is that things are going to be very uncertain. <laughs> Una cosa che posso dire per certo è che ci sarà molta incertezza. So, I remember years ago someone said, you know, the We measure mental health by the ability to deal with ambiguity, right? To deal with, we don't know. Uh, uh, mi ricordo che eh, mi hanno insegnato che un'unità di misura della salute mentale è la capacità di eh, maneggiare eh, l'incertezza, il non so. So, this kind of existential, what are we doing? Where are we going? What's the... What's the recipe for success? We don't know. Questo è un tema esistenziale. Cosa succederà? Dove stiamo andando? Qual è il prossimo passo da fare per restare a galla? Non lo sappiamo. So I think it's helpful for parents and for young people too to sort of uh, try to be very present with what we need right now, today, this week. 
Quindi un'idea di fondo è cercare di essere molto presenti sul momento, di cosa abbiamo bisogno in questo momento, questa settimana. Ma è anche importante e interessante to talk about what might happen in the future. Ma è anche sicuramente um, interessante, importante eh, parlare di quello che potrebbe succedere. Right. And to help children uh, learn to uh, accept that their parents don't know. We're not sure. Mm. <laughs> è una cosa importante anche passare ai nostri figli che noi come genitori non sappiamo cosa succederà perché non ne siamo sicuri. And, but we can help them see that things will be different and maybe there'll be some good changes. Possiamo mostrargli che le cose saranno differenzi, differenti e che può darsi che ci siano anche dei cambiamenti positivi. That I think that certainly how uh, children and teenagers are used to going to school is going to be different. E ad esempio come i bambini e gli adolescenti si approcceranno alla scuola sarà diverso. Right. Maybe they'll just go to school two or three days a week. Magari andranno a scuola due o tre giorni a settimana. Maybe they'll be going to school in the summer. Forse andranno a scuola d'estate. This coming year there will probably not be uh, big events like concerts or dances or soccer games. La, la, il prossimo anno non ci saranno grandi eventi, eventi da stadio, grandi spettacoli, partite di calcio. And that's going to be hard. That's going to be difficult. E sarà duro, sarà difficile. No, but we're safe. We're together. We're going to be in this new creative experience and we'll see what happens. Ma siamo al sicuro, siamo insieme e andremo insieme in questa nuova esperienza vedendo eh, che cosa sta per succedere. Mm -hmm. well, I think there's a bit of a, uh, a dance that we need to visit the future but we don't want to spend too much time there. <laughs> E quindi eh, ci sarà come una danza in cui vogliamo immaginare come sarà il futuro, ma non vogliamo passarci troppo tempo. Because we'll get anxious. We will, whoever we are, if we're in the future too much, we're going to be anxious. Perché se andiamo troppo nel futuro diventeremo ansiosi. Ok, I am, at my age, the first uh, thing uh, that I had in mind was the back in the future movie. So I, am, I imagine... The car. <laughs> ok, sono andato con l'immaginazione al ritorno al futuro, ma dipende dall'età, penso. Ok. And when we visit the past, we may have some sadness and some anger about our losses. E quando pensiamo al passato, potremmo avere tristezza o rabbia rispetto a quello che abbiamo perduto. So I think for parents to help their children feel stable, This mantra of we're okay right now is a helpful one. Quindi per aiutare i bambini a restare stabili, questa specie di eh, mantra in questo momento stiamo bene, credo che sia d'aiuto. Great, thank you Lynn. Um, I was thinking about something specific if you have in mind for therapists by now. Uh, is it something that you are um, uh, keeping attention to in particular while, I don't know, doing supervision or courses and so on? But is there something that we as professionals must be clearly aware of? Chiedo a Lynn se c'è qualcosa che le va di dire di specifico per gli psicoterapeuti o comunque i professionisti che aiutano le persone a maneggiare questo periodo. Well, I can share what I'm trying to do. Maybe that's helpful. Eh, io vabbè, condivido quello che sto facendo io, magari è d'aiuto. I mean, I'm, I'm doing a lot more in between sessions to communicate with parents than I normally do. 
faccio molto di più tra le sessioni per mettermi in contatto con i genitori rispetto al normale. Because I, I feel like this new online way of working with children and teenagers, um, that it's important to keep parents a little more involved in what I'm doing and to give them some things to do at home. Eh, credo che sia particolarmente importante con questo nuovo modo online che stiamo sperimentando di lavorare con i bambini, ehm, tenere i genitori un pochino più coinvolti e anche dare insomma, dei compiti concreti da fare per casa. So without breaching confidentiality with my child or adolescent client, I may send an email to the parents just saying something about the themes of the session and some things they might want to try at home this coming week. Quindi senza invadere troppo la confidenzialità del, con, del colloquio, però eh, mi può capitare di mandare delle email, ad esempio, ai genitori parlando dei, così, dei temi generali della seduta o qualcosa che sarebbe insomma, interessante che sperimentassero a casa. I'm um, also taking some time to do some more personal work myself in terms of my own therapy and I've uh, joined a small group of therapists doing some... Uh, uh, Work about grief. Una cosa che trovo anche molto importante in questo periodo è prendermi cura di me come terapeuta, quindi questo sia in termini di eh, terapia personale e anche ho questo gruppo di, di pari in cui lavoro sulle nostre personali perdite e lutti. Because I don't know when I start a Zoom session with a client if there's been a big loss in their family or something really painful. So I want to make sure that I'm kind of processing my own grief and loss as much as possible before the session. E non so mai quando comincio una sessione se nella famiglia con cui sto lavorando c'è già stata una perdita, un lutto, quindi voglio essere sicura che io sono a posto con i miei processi a proposito. And I think it's really important to try to role model uh, being really genuine and authentic not too much of a um, like a cheerleader that everything is going to be okay it's like i don't know what's going to happen credo sia molto importante in questo momento restare onesti e congruenti e non fare una specie di ragazza pompon che dice andrà tutto bene sarà tutto fantastico perché la realtà è che noi non lo sappiamo um, i was thinking uh, some colleagues uh, told me that uh, it's uh, period in which uh, uh, she finds that um, therapists are uh, more um, uh, will to share personal uh, things during session, during this time. It, it's also your experience. Chiedo a Lina, mi diceva una collega che è un periodo in cui si tende noi terapeuti anche a condividere di più le esperienze personali. Volevo sapere se è anche la sua esperienza. I think that's true with my adult clients, but not with my younger clients. Ah, per me è vero con i miei clienti adulti, non con i bambini. Yeah. Um, and in fact, I feel like the sessions I'm having with the really young children are much more effective than I imagined they could be online. Una cosa che noto è che, specialmente con i bambini piccoli, le sedute online sono molto, più, molto efficaci e molto più efficaci di quello che avrei immaginato eh, rispetto al lavoro online. Yeah. I think uh, the clients seem much less distracted. And, uh, for example, you know, in my office, if I'm working with someone who's seven or eight, we may need to do three or four different things during the hour, but online they seem to be able to really focus more. Um, per molti clienti è um, più facile stare concentrati e focalizzati, cioè le stesse sessioni che facevo con dei bambini in cui si facevano tre o quattro attività, online si resta focalizzati su una per più tempo. And I'm finding even with um, uh, even like boys around 11, 12, 13 years old, if I give them the whiteboard in Zoom to kind of make, just doodle on while we talk, they're much more verbal than in my office. Uh -huh. 
uh, I, I, I felt in love with the Zoom whiteboard too. Uh, when, quando ehm, propongo ai miei clienti durante le sessioni di condividere la lavagna virtuale su Zoom, eh, diventano molto più verbali, molto più, molto più facile la chiacchiera durante le sessioni. So, you know, a global pandemic is an extremely big topic. <laughs> <laughs> sì, una pandemia globale è un argomento vasto, sì. So, so I think one way I may be disclosing more is to just keep validating, like, yeah, this is a really big thing that is new for the whole world. Quindi è una cosa grossa, io cerco di validare il più possibile, cioè dire sì, questa è una cosa mai vista, mai affrontata ed è così per uh, il mondo in, uh, intero. Um, ch children and adolescents are going to tell about it to their grandsons and daughters. Yeah. <laughs> Maybe. Yeah. Okay. But, but for now, children and adolescents are really focused on what they want and what they need today. Ma in questo momento i bambini e gli adolescenti sono veramente focalizzati su quello di cui hanno bisogno in questi giorni. No. Ok, uh, my next uh, uh, idea is to ask you about uh, my son. I, I will keep it for another, <laughs> another talk. And, uh, ok, Lynn. Thank you very much. Uh, we have uh, a lot of uh, practical uh, ideas, as, uh, as always, so I thank you a lot. And we didn't, we didn't talk too much about online school, so maybe some other time we can I'll have uh, another session to share more about that. Sure, if you are available, I will, I'll book you by now. Okay. Okay. Great. All right. Okay. Ho ringraziato Lynn per queste cose che ci siamo detti, questi insomma, consigli che mi sono sembrati molto interessanti. Lei diceva abbiamo parlato poco del, della didattica a distanza, di come gestirla, per cui insomma, sostanzialmente abbiamo preso un altro appuntamento e poi insomma, io parlerò anche un pochino dei miei figli e un po' di confidenze tra terapeuti. Thank you very much, Lynn. Have a, a nice day and good work and I hope we will talk again soon. Okay, fine. Thank, Thank you. you. Thank you. Bye. Okay.